ఇటీవల ముఖేష్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ జియోలోకి ఫేస్బుక్ నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి పది శాతం వాటా తీసుకున్నట్లు సుమారు పది శాతం వాటా తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది దీనిపై దీని ప్రత్యేకత గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఈ ఒప్పందానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థల నుంచి అనుమతి రావాలి సహజంగా ఈ అనుమతి రావాలి అనేది ప్రశ్నే కాదు ఎందుకంటే ముఖేష్ అంబానీకి ఉన్నటువంటి పలుకుబడి మనకు తెలియదు కాదు ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న వారితో కూడా ముఖేష్ అంబానీకి ఉన్న సత్సంబంధాలు తెలియదు కాదు అందులో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మోడీ ఉన్న సమయం నుంచి కూడా ముఖేష్ అంబానీకి మోడీతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్లో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం కాలంలో అప్పుడు కూడా ముఖేష్ అంబానీకి బ్రహ్మాండమైన సంబంధాలే ఉన్నాయి అందువల్ల రిలయన్స్ కంపెనీకి కేంద్రానికి ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాల వల్ల ఇది సమస్య కాదు అందులో కూడా భారత ప్రభుత్వం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను ఆహ్వానించాలి ఆకర్షించాలనే విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది మరీ ప్రత్యేకంగా ఈ లాక్డౌన్లో మహమ్మారి సంక్షోభం వచ్చాక భారతదేశం నుంచి పెద్ద ఎత్తున విదేశీ పెట్టుబడులు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఈవెన్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది రూపాయి బాగా ఒత్తిడి గురవుతుంది ఈ టైంలో ఎఫ్డిఐ వస్తే ఎవరికి పెద్దగా అభ్యంతరం ఉండదు అందులో ఒక మేజర్ టెక్నాలజీ జాయింట్ అయిన ఫేస్బుక్ మే ఒక భారతదేశంలో మేజర్ ప్లేయర్ అయిన రిలయన్స్లోకి వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఇదివరకే వివరించాను భారతదేశం అతిపెద్ద ఇంటర్నెట్ మార్కెట్గా అవతరిస్తోంది అందువల్ల ఈ సిగ్నిఫికెంట్ ఈ సినర్జీ రీత్యా ఈ ప్రపోజల్కు పెద్దగా రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థల అభ్యంతరం ఉండకూడదు కానీ మార్కెట్ వర్గాల్లో వస్తున్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పటికీ రిలయన్స్లోని లోకి మరో ఎఫ్డిఐ ప్రపోజలు తొమ్మిది నెలలుగా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు హోం శాఖ ఇతర టెలికామ్ శాఖల అనుమతుల కొరకు వెయిట్ చేస్తుంది మనకు ఆశ్చర్యమేస్తుంది కెనడాకు చెందినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో వ్యాపారం చేసేటువంటి బ్రూక్ ఫీల్డ్ అనే కంపెనీ రిలయన్స్లోని జియోలోని టవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోకి ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడులను తీసుకొచ్చడానికి ప్రపోజల్ పెట్టాడు దీన్ని కెనడాలోని బ్రూక్ ఫీల్డ్ అనౌన్స్ చేసింది ఇండియాలోని రిలయన్స్ జియో అనౌన్స్ చేసింది కారణం ఏంటంటే నేను గత పాత వీడియోలో కూడా చెప్పాను రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ ప్రకటించే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు రిలయన్స్ను డెట్ ఫ్రీ కంపెనీగా మారుస్తాను అని అందుకొరకు ఇవాళ నలభై మూడు వేల కోట్లతో ఫేస్బుక్తో ఒప్పందం ఇరవై ఐదు వేల కోట్లతో బ్రూక్ ఫీల్డ్తో ఒప్పందం సో ఈ ఒప్పందాలన్నీ టు మేక్ రిలయన్స్ డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ అందువల్ల ఈ ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడుల ఒప్పందం తొమ్మిది నెలలు అయింది ఇప్పటికీ ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రూవల్ రాలేదు బ్రూక్ ఫీల్డ్ జియో రిలయన్స్ జియోలు ప్రకటించినా కూడా ఎగ్జిక్యూషన్కు రాలేదు అనుమతులు రాకపోవడం వల్ల ఎందుకు రాలేదు అని పరిశోధన ఇస్తే మీ కొత్త డైమెన్షన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇది కెనడాకు చెందిన కంపెనీ కానీ సింగపూర్ ద్వారా సింగపూర్లో ఒక టవర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్ట్ అని ఒకటి పెట్టి దాని ద్వారా రిలయన్స్ జియోలోకి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి అంటే ఇదొక కాంప్లెక్స్ ఎఫ్డిఏ రూట్ నేరుగా కెనడా నుంచి బ్రూక్ ఫీల్డ్ నుంచి ఇక్కడ పెట్టుబడి కాదు సింగపూర్లో ఒక కంపెనీ పెడతారు ఈ సింగపూర్లో కంపెనీలోకి మళ్ళీ మూడు సింగపూర్ కంపెనీ నుంచి పెట్టుబడులు వస్తాయి బర్ముడా ఇది ట్యాక్స్ హ్యావెన్గా భావిస్తారు సో బర్ముడా నుంచి కూడా వస్తుంది ఇది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న ఒక చిన్న దీవి సో అక్కడి నుంచి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది సో అందరే కెనడాకు చెందిన బ్రూక్ ఫీల్డ్ ఒరిజినల్ ప్లేయరు ఈ సింగపూర్లో టవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్ట్ పెడతారు అందులోకి మూడు లేయర్స్ నుంచి సింగపూర్ ఇన్వెస్ట్లో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది బర్ముడా నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది ఆ టిఐటి అనేది రిలయన్స్ జియోలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది సో ఈ కాంప్లెక్స్ రూట్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది అనుమానం ఎందుకంటే ఈ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల చరిత్ర చూస్తే చాలా సందర్భాల్లో స్ట్రేట్గా రావు ఇవి రకరకాల మార్కెట్ల ద్వారా వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయంటే టు ఎక్స్ప్లాయి ట్యాక్సెస్ ట్యాక్సేషన్ విధానాలు ప్రాఫిట్స్ను పొందటానికి అలాగే రకరకాల మ్యానిపులేషన్ల కొరకు వస్తాయి అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ బ్రూక్ ఫీల్డ్లో జియోను మ్యానిపులేట్ చేస్తుందని చెప్పడం లేదు
కానీ జనరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటంటే ఇలా ఎందుకు కాంప్లెక్స్ రూట్స్లో వస్తాయంటే మారిషస్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు భారతదేశంలోకి వచ్చే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల్లో అత్యధికంగా మారిషస్ నుంచి వస్తాయి మారిషస్ అంత సీన్ ఉంటుందా కానీ ఎందుకు మారిషస్ నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు అమెరికా కంపెనీలో యూరోపియన్ కంపెనీలో మారిషస్లో ఒక సబ్సిడరీ పెట్టి మారిషస్ ద్వారా వస్తాయి ఎందుకంటే మారిషస్లో పన్నులు ఉండవు గనక అక్కడ నుంచి వస్తాయి పన్నులు తక్కువ గనక మారిషస్కి ఇండియాకు డబుల్ ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ ట్రీట్ ఉంది అంటే అక్కడ ఒక్కడో ఏదో ఒక చోట పన్ను కడతారని సో దీన్ని ఎక్స్ప్లాట్ చేస్తారు అంటే తక్కువ పన్నులు ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ నుంచి వస్తుంది రెండు ట్యాక్స్ హ్యావెన్స్ అంటారు అంటే ఎక్కడి నుంచి డబ్బు వస్తుందని అడగని కంట్రీస్ ఉంటాయి కొన్ని కంట్రీస్ ఇప్పుడు బర్మడాకు అలాంటి చరిత్ర ఉందని అనుమానం ట్యాక్స్ హ్యావెన్స్ ఏంటంటే నల్లధనం బ్లాక్ మనీ అక్కడ పోగై ఉంటుంది సో అక్కడి నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో వస్తుంది అంటే బ్లాక్ మనీ ఇండియా నుంచి వెళ్ళి రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ ద్వారా ట్యాక్స్ హ్యావెన్స్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మన దేశంలోనైతే ఈ సోర్స్ ఎక్కడ అడుగుతారు అక్కడ ఎవరు సోర్స్ అడగని ఎకానమీస్ ద్వారా వస్తుంది అప్పుడు బ్లాక్ మనీ కూడా ఎంటర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మూడోది ఏంటి ఈ సబ్సిడరీస్ ఎందుకు పెడతారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మ్యానిపులేషన్ కూడా పెడతారు ఎందుకంటే నీకు వంద కోట్లు వచ్చినప్పుడు దాన్ని నాలుగు కంపెనీలు ఇరవై ఐదు కోట్లుగా చూపెట్టి నాలుగు కంపెనీలు ఎక్స్పెండిచర్గా చూపెడతారు తర్వాత ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకే కంపెనీకి రెండు మూడు సబ్సిడరీస్ మూడు దేశాల్లో ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీ ఇంకో దేశం నుంచి చాలా ఎక్కువ కొన్నట్టు తక్కువ కొన్నట్టు ఇలా రాసుకుంటారు రాసుకోవడం ద్వారా నీ ఎక్స్పెండిచర్ పెంచుతారు ఉదాహరణకు ఒక ఎక్స్ అనే ఫారిన్ కంపెనీ ఉంది అదేం చేస్తుంది సింగపూర్లో పెడుతుంది యూకేలో పెడుతుంది జర్మనీలో పెడుతుంది కంపెనీ అమెరికా కంపెనీ అనుకుందాం అది ఇండియాలో వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇండియాలో నాకు ఆ కంపెనీకి వంద కోట్లు లాభం వచ్చింది ఈ వంద కోట్లు లాభాన్ని తగ్గించి చూపాలంటే ఏం చేస్తారంటే జర్మనీ నుంచి ఒక రా ఒక ఇన్పుట్ కొంటారు సింగపూర్ నుంచి ఒక సర్వీస్ తీసుకుంటారు యూకే నుంచి ఒక రా మెటీరియల్ కొంటారు వాటికి పది కోట్లు అసలు ప్రైస్ అయితే ఇరవై కోట్లు ఉన్నట్టు రాస్తారు రాసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇండియాలో ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగి ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది సో ఇలా మ్యానుపులేషన్లకు కూడా అంటే అటు బ్లాక్ మనీ రౌండ్ ట్రిప్పింగ్కు ఇలా పన్నులు ఎగ్గొట్టడానికి లేదా లాభాలు తక్కువ చూపెట్టడానికి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అండర్ ఎన్వాయిసింగ్ ఓవర్ ఎన్వాయిసింగ్ చేసడానికి ఇలా రకరకాల రూపాలు చేసడానికి ఎఫ్డిఏ ట్రిక్లు పన్నుతారు అందువల్ల భారత ప్రభుత్వానికి అంటే ముఖేష్ అంబానీ పట్ల సానుకూలత ఉన్న ముఖేష్ అంబానీతో మైత్రి ఉన్న గవర్నమెంట్ స్ట్రక్చర్స్ పనిచేస్తాయి ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు పనిచేస్తాయి సో ప్రభుత్వ వ్యవస్థలకు వస్తున్న అనుమానం ఏంటి అంటే ఈ బ్రూక్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోజల్ పైన ఇది ఇన్ని వంకర్లు తిరిగి ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు బర్ముడాకి ఏం సంబంధం సింగపూర్కి ఏం సంబంధం మళ్ళీ సింగపూర్లో మల్టీలేయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి అని ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ పారదర్శకత లేదు అనే క్వశ్చన్ పైన తొమ్మిది నెలలుగా రిలయన్స్ జియో బ్రూక్ ఫీల్డ్ ఎఫ్డిఏ ప్రపోజల్ పెండింగ్లో ఉంది సో మనం ఇప్పుడు చూడాలి ఇప్పుడు అది బ్రూక్ ఫీల్డ్ ప్రపోజల్ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లది పెండింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు నలభై మూడు వేల కోట్లతో ఫేస్బుక్తో ఒప్పందం ప్రకటించారు ఫేస్బుక్ పైన కూడా చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి రకరకాల ఈవెన్ యూకే పార్లమెంటరీ కమిషన్ ముందు కూడా బార్క్ జుగర్బర్గ్ హాజరు కావాల్సి వచ్చింది భారత ప్రభుత్వం ఓపెన్గా జుగర్బర్గ్ని హెచ్చరించింది రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఎన్నికల సమయంలో ఫేస్బుక్ పైన ఓపెన్గా అటాక్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఈ డీల్కు ఏ రకంగా రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థల అప్రూవల్ వస్తుందో చూడాలి ఎందుకంటే ఒకటి కాంపిటీషన్ కన్స ఫేస్బుక్ యొక్క చరిత్ర పైన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి రెండు కాంపిటీషన్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ జియో కలిస్తే ఇక వోడాఫోన్లు ఎయిర్టెల్ గీటెల్ ఎవడు మిగలడు అని ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే నలభై కోట్ల వాట్సాప్ యూజర్సు థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్లు జియో కస్టమర్స్ ఇంత పెద్ద డేటాబేస్ ఒక్క కంపెనీ అది కూడా ఫారిన్ కంపెనీతో లింక్ అయి ఉన్న కంపెనీ చేతుల్లో పెడితే వచ్చేటువంటి ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ ఏంటి సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఏంటి ఇలాంటి అనేక ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కనుక ఈ ఇష్యూస్లో ఎలా రిలయన్స్ జియో ఫేస్బుక్ రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థల అనుమానాలను తీర్చి భారతదేశంలోకి వస్తుందో మనం చూడాలి రాదని నేను చెప్పడం లేదు ఫేస్బుక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జియోలోకి రాదని నేనే స్పెక్యులేట్ చేయడం లేదు ఆ మాటకైతే బ్రూక్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డీల్ కూడా అప్రూవల్ పొందదని నేనేమి అనడం లేదు అప్రూవల్ పొందవచ్చేమో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇది ఇవాళ నలభై మూడు వేల
సో ఇది పెండింగ్లో ఉండటానికి కారణం అనేక రకాల అనుమానాలు భారత ప్రభుత్వానికి వస్తున్నాయి అన్నది నిజం సో ఈ ఇంతవరకు నిజం తప్ప ఇంకా మిగతాదంతా స్పెక్యులేషన్ నేను చేయడం లేదు